guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So it's me again, Chari. And for today's video, guys, is ulitin natin yung content natin last last month, which is yung hair color, I DIY hair color using cream paper. For this time, guys, is habang nagkukulay ako ng buhok, is sasagutin ko yung mga um, typical questions nyo dun sa last video ko. Uh, sasagutin ko siya while nagko-color ako. And by the way guys, um, ito yung status ng buho ko. Hindi siya masyadong bumalik sa pagka sobrang yellow. Kasi parang kasi last time, sa mga hindi pa nakakanood, last time pinulay ko is color pink and violet. And para siya nag-iwan ng stain, pero very very light na lang. Ayan, ito po yung hair color ko. Before ako mag um, before ako mag color ng cream paper today. So, yung kulay na, na, na napili ko is this one. Ayan. Ito siya. Color blue siya. Ayan. Tignan natin kung anong magiging kalalabasan ng color blue na cream paper sa buhok ko. By the way, guys, um, once ko lang blinitch itong buhok ko and umefect naman siya ng bongga, kung na, kung mapapanood niyo yung last time na na yung bago ako mag-color ng kulay pink is super yellow niya yung buhok ko kaya siguro naging ganun yung result and thank you pala uli guys dun sa mga nag-support or sa mga nanood nung video ko na yun kasi as of the moment is 25,000 views na siya and thank you so much sa lahat na nag-subscribe, nag-comment and nag-like and nanood nung video na yun and for today guys is Um, ito tayo na naman natin yung ibang kulay. So, so guys, without any dalda, let's start dito sa pagkukulay ng buhok ko. And sa mga kakailanganin natin, guys, is itong crepe paper. Ayan. Any color will do. Ayan. Basta ako, ito kasi yung napili kong kulay. Ano siya? Hindi ko alam anong tawag dito. Royal blue, dark blue. Basta sabi ko lang sa tindahan is dark blue. And then, meron tayo ditong asin. Ayan, asin yan guys. Asin. And gunting guys. Para sa pagputol natin na itong crepe paper. And guys, kailangan din natin ng plastic gloves. Kasi... Um, meron siyang stain na naiiwan dito sa kamay natin pag kinamay natin. So, kailangan natin ng plastic gloves kung ayaw nyo magkaroon ng kulay blue yung um, kamay nyo. And guys, the most important ingredients <laughs> ingredients ba? Um, na pwedeng na ilalagay is itong tubig na papainitin mo siya. Dapat mainit siya na ilalagay mo dito para mababad to. And lumabas yung color ng crepe paper. And before nyo Before nyo i-apply sa book nyo, make sure na hindi na siya ganun kainit at kaya na ng balat niya. natin na lumamig tong ano natin, ginawa natin gulay, ayan o no? uusok pa siya, mainit pa siya habang hinaantay natin siyang lumamig, is sasagot ako ng mga questions dun sa past videos ko, regarding dito sa ating um, DIY hair color using crepe paper, so first question guys sabi nila, sabi ni Anton Pasamata, permanent talaga so guys, if ever na bleach hair ka Um, based on my experience is nagtatagal tatagal siya ng almost a month or akin kasi nagtagal siya ng one month and two weeks so kung bleach hair ka guys is tumatagal siya ng almost a month and kung natural hair ka naman is siguro ay 2 to 3 weeks yung tinatagal niya so hindi po siya permanent nagpifade po yung kulay niya next is sabi ni Joseph Pontilo bakit po may asin? So guys, uh, sa paggawa natin na itong 
DIY hair color using crepe paper, kailangan natin ng asin para makadagdag siya para kumapit yung kulay ng crepe paper sa buhok natin. Ayun po yung gamit ng asin kung bakit kasama siya sa procedure. Um, pandagdag siya ng pampakapit pa ng kulay sa buhok natin. Okay? Next is from Love... Ano? Luisa's vlog, sabi niya, pwede pong colored paper. Um, obviously guys, hindi po pwede yung colored paper. Kailangan po is yung crepe paper only. Kasi yung crepe paper lang yung may katak, kumakatas yung kulay. ba diba? Pag nababasa yung mga crepe papers, naglilive siya ng stain ng kulay. Pero yung mga colored paper, hindi po. So, hindi po mag -e effect yung colored paper yun crepe paper lang po talaga. Sabi naman ni Isabel Aligora, kumakapit pa din po ba kahit black hair? So guys, marami akong nakita ng comments na ito. Paano? Ate, paano kung black yung hair ko? Paano po kung natural yung hair ko? Hindi pa pa ako kukulay. Dark po yung kulay ng hair ko. So guys, I suggest um, dun tayo sa colors na green, blue, red, Ayun po yung madalas na kumakapit sa mga black hair. Pero pag gusto mo ng pink, yung mga light colors, hindi po siya kakapit at hindi po siya makikita sa black hair mo. Kailangan is naka-bleach hair ka para kumapit yung mga kulay na gusto mo. Yung pink, yellow, violet, mga ganyan. Um, Doon lang siya kumakapit sa mga light hair color. Yung kunwari naka-bleach na yung buhok mo, ayun, kumakapit siya doon. Pero pagka black hair, doon lang tayo sa tatlo, red, green, and blue. Yun lang po yung mga kumakapit na kulay. Next, sabi ni Abigail, Abigail Espanyola, naka-bleach ba hair mo ate? Yes po, naka-bleach siya, pero once ko lang po siyang bleach. Kaya medyo lighter yung kulay and kaya naging sobrang effective ng color, anong ah, crepe paper sa buhok kasi light yung hair ko and nag-bleach po ako once. Okay, next, sabi ni Miza Kelope, ilang minutes kailangan bababad ang hair? So guys, based on my experience, binabad ko lang siya noon ng almost 5 to 10 minutes. Ganun guys, yung um, pagbabad ko sa buhok ko. Pero may mga napapanood po ako na sabi, mas effective daw po na mas uh, hayaan natin siyang matuyo sa buhok natin and then saka tayo mag or mag -banlaw. nalagyan ko lahat ng part ng buho ko and as of now, binalot ko siya ng, pa ng plastic para hindi siya magtulo-tulo yung ano niya, yung tubig kasi nandito ako sa kwarto so baka mabasa yung mga yung sahig, kaya uh, nag-decide ako na balutin siya ng plastic and hindi ko alam para siyang nag-gray guys para siyang blue-gray yung dating ang ganda, so mamaya papakita ko sa inyo yung result, antay na lang natin siyang matuyo, try natin Try natin yung, ano, yung ilang minutes ba? Try natin 10 minutes. So, as of, so as of now, 17.02 na siya. 17.02, so 17.12 is 
ibabanlaw na natin siya or mababanlaw na ako. So guys, habang nagaantay ako na maging okay yung buho ko, is po continue natin yung pagsagot ng mga questions nyo dun sa dati kong video. So, let's start. Okay. okay guys, sabi ni Mary Joyce Parado, hindi ba nasisira yung buhok dyan ate? Matatanggal din ba? Yes po, hindi po masisira yung buhok nyo kasi ang pagkakalim ko is wala naman tayong chemical na, gina na ginamit. Yung ang ginamit lang natin is hot water as in and yung crepe paper. So, hindi naman siguro madadamig yung buhok natin. And based on my experience, hindi naman siya nag-dry, hindi naman siya nag-damage or nagdulot ng uh, masamang epekto sa buhok ko. And ang sunod yung tanong is matatanggal din ba? Yes po, depende sa status ng buhok nyo before kayong magkulay. And sabi naman ni Marby Papas, di ba nawawala pag sinashampoo? So guys, ah, marami akong nababasang gantong question. Sabi pa ni Joyce Kadagat, hindi ba matatanggal pag naligo? Ayun. So guys, based on my experience, hindi nawa ako kasi nung first time kong mag-try uh, ng gantong DIY hair color is nag- is sa kinabukasan ko na right, ngayon ako nag hair na gumawa na ito. Bukas is hindi ako mag wash ng hair. Body ko lang. Hindi ako mag wash ng hair. And sa susunod na bukas is magsha-shampoo na ako. Pero small amount lang siya. And um, hinahalo ko siya sa tubig. Tinutunan ko muna siya sa tubig bago ko siya i-apply sa buho ko para um, hindi na rin masira yung scalp mo or hindi ka na rin magka-dandruff. Ayun. And malilis din yung pagkatanggal pagka nung kulay sa buhok mo. So next, sabi ni Mikey Mikey, Mikey 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 Mikey, kailangan po ba palamigin po muna bago i-dip sa hair? Yes po, uh, importante na palamigin po natin yung buho, ay yung, yung tubig or yung hot water dun sa mixture natin bago natin i-apply sa buhok natin kasi may tendency kung main po yung, kung mainit pa po yung tubig ng mixture natin is madadamage or masusunog mapapaso yung scalp natin so iniiwasan po natin mangyari yun kaya kailangan ipalamigin mo muna pupuna natin so next okay sabi dito ni Christine Jane Espiritu ano pong mga kailangan ilagay so guys yung um, magiging ingredients nyo lang or magiging kailangan nyo lang dito sa mixture natin para magkaroon kayo ng hair color is hot water asin and yung crepe paper na gusto mong ilagay sa buhok mo yun lang po wala nang ibang gagawin okay sabi dito ni Mitch Tosca Agitina Agtina Ate, paano pag blunt ash pwede po ba siyang kumapit yung kulay na yan? Yes, bebe. Pwede siyang kumapit kasi pag ash blunt, ang alam ko is nagiging brown na yung kulay ng buhok mo. So, may tendency nakakapit yung kulay ng, ng crepe paper sa buhok mo once na ginawa mo to kasi lighter na yung kulay ng buhok mo. Kaya po. Sabi ni Sophia Tespe, need pala ng assistant pag na ganyan. For me po, uh, kailangan ko ng assistant that time kasi nahirapan ako dito sa bandang hair ko. Dito banda sa may bato ko kasi hindi ko siya maabot. And baka, ma, baka matapunan din ako pag once na ako lang mag-isa yung naggawa nun. Kaya kinailangan ko ng assistant or ng tulong ng mga kapatid ko para i-apply ng buong buo yung buho. Ay yung tubig sa buho ko. And for our last question, ang tanong niya dito is, Pwede po ba sa rebanded na buhok yan? At hindi po ba masisira yung buhok? So, for me siguro guys, based on sa akin lang ha, kuro-kuro ko lang, pero hindi ko to ina-advise at hindi ko to um, sinasabing subukan nyo. Pero para sa akin, siguro hindi naman po masisira yung reband yung hair kasi si wala naman tayong chemical na ginamit bukod lang po sa asin and natural um natural lang po yung asin and tubig. So, hindi naman po siguro masisira yung buhok natin since walang chemical involved. Okay? Ayun lang po. So, yun guys, um, hindi pa siya masyadong tuyo and babalikan ko kayo mamaya pag once na nakapag-wash na ako ng hair or nakaligo na ako and natuyo na siya. Titignan natin kung ano yung kulay na kinalabasan kasi para siyang, para siyang gray for me, dark gray. So, titignan natin.
ayun, nakapagbanlaw na ako and nakaligo na rin ako, nakapag-ayos and napatuyo ko na yung buhok ko, natuyo na siya ng very very light and as you can see guys hindi siya naging blue naging violet siya, hindi ko alam kung bakit naging ganun yung effect niya so, so guys I advise kung nakableach hair ka and gusto mo magkulay ng um, dark blue, so magiging ganito yung kalalabasan niya, para siyang um, violet Ayan. Pero satisfied naman ako sa kinalabasan niya. Although, hindi siya masyadong makulay. So, guys, kaya ganyan yung kinalabasan niya. Kasi yung buhok ko is nakableach yung hair ko dun sa um, inner part ng buhok ko. Tama? Ng inner part ng buhok ko. So, yung outer is hindi masyadong kumulay. Which is yung dito banda. Kasi nga, yung dito, sa loob ng buhok ko, eh, yun yung medyo mas light. Kaya dun mas kumapit yung kulay ng creep paper natin. And, ayan guys, yung result niya, kung nagbabala kayo magkulay ng dark blue creep paper sa inyong bleach hair, ganyan yung magiging result niya. And, para sa akin, based on my experience, is satisfied naman ako sa naging result niya kasi para siyang violet. And, ayun, maganda naman siya sa buhok ko. Ayan, o. Oh. Closer. Ayan. Para siyang, ano, pastel, pastel violet. Kaya okay na sa akin yan. And satisfied ako. And guys, approved sa akin tong color na to. And for only 10 pesos is meron ka ng color, um, hair color. ba Hindi pa na-damage yung buhok mo. And sa mga gustong mag-subok uh, na mga, um, crepe paper, um, subukan nyo na. <laughs> subukan nyo na para masatisfied din kayo. And makita nyo na yung result. And sa mga gusto pang makat, uh, makita yung uh, past video ko dun sa Creep Paper which is pink and violet yung ginawa ko. Nandyan lang sa baba yung video na yon Ayan, super happy ko lang. Ang ganda lang ng book. Siguro hindi pa siya masyadong makita. Hindi siya masyadong makita ngayon since gabi kasi. And tomorrow, tignan, tatry kong i-film kung ano yung itsura niya pag natapatan siya ng araw. So yun guys, Merry Christmas to everyone. It's already December 1 and eto na siguro yung unang entry ko dun sa Vlogmas na ginagawa ng mga vloggers. So magpipilim vlogger na rin ako. Ayun lang guys, super happy ako and try nyo na kasi worth it naman and I assure you na hindi, ma hindi madadamage yung hair niya sa mga ginagawa natin DIY hair color. And that's it guys for our vlog today. So hope you like it and please Please do subscribe to our to my YouTube channel and um, hit the notification bell para maging notified ka every time na mayroon akong bagong upload. And yun lang guys and see you tomorrow kasi malamang sa malamang gagawa ako ng mga um, naiisip kong gagawin pa para sa ating Vlogmas Day 2. So yun na guys and see you on my next one. Bye!